。你都混蛋破坏我的美梦。喂，华小姐，石墨让你马上送瓶红酒去酒店，地址发你手机上了。现在，去酒店？对，他急着要，指明让你送过去，你快点吧。现在这个样子，叫你黄河就行不行了？开门呢 ？Hello？ 刚刚明明有人开门的呀。不管了，迟墨迟墨，反正酒我是给你送到了，我放在这里丢了别怪我。这瓶酒、啊、是给我的。你拍扁我什么意思啊？嗯、这瓶酒给我的。你是让我进去陪你喝酒？哦，不行不行不行不行。我明白了，你的意思是说，让我把酒给你送进去，对不对？然后打开，对不对？好在我随身带了开瓶器，真是机智。这边，酒给你放这儿啊我不会是人妖吧？<笑>你的裙子很好看。啊，你怎么穿着我的衣服啊？啊，原来还有人在啊！你是谁啊？我是送红酒的。那酒放这儿了，这个起瓶器也放这儿了。原来你喜欢这种啊！我那还有高跟鞋、丝袜，你要不要试一试？哎呀，我告诉你啊，你别再碰我，再碰我我给你冻搓！干嘛发这么大火啊？这声音是……你是……我我我我不是。他当我是迟墨也好，总比破坏宋小小在他心中的形象好。你以为我是谁？你你你你你别过来！你再过来，报警了！警察报警了！今天晚上的事你都看到了。如果你敢告诉第三个人，我会让你死的很难看。我不听你，你别听。听到没有？回答我。听，听到了。不要管那乱入的柴火妞了，我们该干正经事儿。嗯、呃，我，呃，呃，我还真是没怎么跟女人玩过。如果你不介意的话。我可以叫我男朋友过来，我们三个人一起玩儿。嗯，十七号不早说，耽误老娘时间。
，今天的日子，真是我的倒霉日。先装完女人，又装基佬。哎，算是今天的安慰奖喽。啊！吓死我了，吓死我了！想不到迟墨这个人平时看起来文质彬彬的，竟然是个死变态！怎么会这样啊？幸亏我跑得快。哎，我手机呢？啊！回答我。可是，如果那个死变态还在房间怎么办？可是我手上又没有手机，又没带钱，今天晚上露宿街头怎么办？哦，不要露宿街头！算了，死就死吧！加油，好聪明！加油！迟墨那个死变态已经不在了，啊，那我就放心了。嗯，难不成掉在来的路上了？嗯，怎么感觉身后怪怪的？小心！哎，怎么会是你呀、啊？这么多天都不见我，短信也不回，微信也不看的，那我不得找个机会接近你呢？聪明，老豆，你跟前女友要两断了，你怎么还不理我啊？反正你今天是把我吓坏了，我差点以为是迟墨那个混蛋追过来了呢。就是给我长得很像的那个家伙。对啊。如果是迟墨那个混蛋，我肯定就拿棍子多打他几下，我狠狠的敲他。难怪我说他最近奇奇怪怪的，已经开始向我献殷勤了。原来是因为他，他跟你有什么仇什么怨？哇，你都不知道，他今天简直……他，他，他怎么了？嗯，我不能说。他跟我说，如果我输了的话，我会损得很难看的。他欺负你了？那倒也没有。算了，我们不要说他了。对了，小小，你为什么大半夜还在外面闲逛啊？你以为什么跟你似的？我我是有点事儿，所以回家晚了。我半路看到一个人影鬼鬼祟祟，跟你挺像，所以我就想过来打个招呼。但是我刚一上来。就过来了一下，我不管，你得给我吹吹。对不起了，对不起了。你知道，自从我被坏人绑架了之后，我自己一个人走路总是怕怕的。迟墨那个混蛋说什么我被坏人盯上了，所以让我住在他家保护我。可是我现在知道，迟墨他自己也是个大变态。我觉得别的坏人跟他比，简直都比他好多了
。要不是为了你的安全起见，我早就劝你离开那个变态家了。不过现在还不是时候。啊？直到我有能力保护你之前，聪明，就委屈你先待在他家。我觉得出于保护证人，他也不会伤害你。嗯，你怎么知道？我也不是很清楚。哦，对了，叮，这是什么？这个啊，你随身带着。如果那个家伙敢靠近你半步，你就给他狠狠的来一下，电死他。哦，对了，我告诉你啊。以后这么晚了，不准一个人在外面，听到没？啊，对啊，都这么晚了，那那我要先回去了，明天还要上班呢。来，这个，谢谢。注意安全啊偷偷摸摸在这干什么？喂喂！别别别！别别别！别别别！别别别！我只是路过而已，你们继续。好聪明，你干什么？你个疯女！尚在合约的旅行期内，未经甲方允许，乙方，也就是你，不得擅自撕毁合约。那是你以保护我为由做诱饵、胁迫我签的不平等条约。现在，现在我又不用你保护了，合约自然不算数。为什么不用我保护？因为，因为你是个变态，变态！我宁愿被人跟踪，我也不要跟一个变态天天住在一起。虽然我不明白发生什么事情，但是合约上白纸黑字。合约上第三十二条规定，甲乙双方若违反条约，需要向对方赔偿违约金两千万。什么？是两千万，是吧？两千万，两千万。所以你想搬走也可以，按照合同上赔钱就行。两千万。假如我年薪二十万，我要还上一百年，就算加上通货膨胀以及加薪等因素，我只要也要活到八十岁。哦，那我这辈子岂不是都要赔进去了？想好了吗？秦墨，你昨天才发誓说你再也不为难我了，这二十四小时都没过你就反悔啊？人与人之间的信任哪儿去了？与其相信信任。我宁愿相信合同上的白纸黑字。迟墨，我知道你熟读《孙子兵法》，熟练掌握各种坑人技巧，会四国语言，但是我没有想到你竟然还会川剧变脸，算你狠！这跟精神病没有关系。他是你释放消极情绪的一个容器，你的一举一动随时都可能影响到他。但他并没有介入你的生活，他把自己也隐藏得很好，看来他并不想打扰你，只是想替你分担痛苦罢了。是吗？看来你比预期的更活跃，我倒是想看看，你还有什么样的花招，还会给我添什么样的麻烦。